வணக்கம் மாணவர்களே இன்று ஒரு புதிய காணொலியுடன் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் அறிவியல் ஆசிரியை குமாரி வெண்ணிலா சரி மாணவர்களே அடுத்து ஒரு சூழலை கவனியுங்கள் அந்த சூழலை ஒட்டி நாம் என்ன தலைப்பு இன்று படிக்க போகின்றோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் சரி நேரத்தை கடத்தாமல் வாருங்கள் காணொலிக்குள் செல்வோம் அம்மா நம்மை சுற்றி உள்ள பொருட்களை நம்மால் எப்படி காண இயல்கிறது நம் கண்களால் தானே அம்மா ஆமாம் நிஷா கண்டிப்பாக நம் கண்களால் தான் காண இயல்கிறது ஆனால் ஒரு விஷயம் கவனித்தாயா இதே இடத்தில் விளக்குகள் அனைத்தையும் அணைத்து விட்டால் நம் கண்களால் அதவற்றை காண முடியாது அல்லவா ஆகவே கண்கள் இருந்தும் ஒளி இல்லை என்றால் நம்மால் எதையும் காண இயலாது ஆமாம் தானே இந்த உரையாடலிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருகிறது ஆம் ஒளி இல்லை எனில் நம்மால் எதையும் காண இயலாது ஒளி ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் பட்டு நம் கண்களுக்கு திரும்புகிறது அதை நாம் ஒளி பிரதிபலிப்பு என்று அழைக்கின்றோம் ஆம் மாணவர்களே இன்றைய தலைப்பு ஒலி பிரதிபலிப்பு ஆகும் சரி இதை பற்றிய தகவல்கள் இன்றும் அறிவதற்காக வாருங்கள் அடுத்த தகவல்களை கவனிப்போம் ஆஹா இந்த நிலை கொண்டாடியில் என் முகம் தெளிவாக தெரிகிறது இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு துணிக்கு முன்னால் நின்று என் முகத்தை பார்த்தால் என் முகம் தெரியவில்லை ஆனால் கண்ணாடிக்கு முன் நின்று பார்த்தால் தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறதே என்ன இது சரி ஆசிரியரை கேட்டு பார்ப்போம் ஆசிரியே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நிலை கண்ணாடியில் என் முகம் தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் ஒரு துணியில் என் முகம் ஏன் தெரிவதில்லை குழப்பமாக உள்ளது ஆசிரியை ஆம் நிஷா ஒளி வழவழப்பான மற்றும் பல பலப்பான மேற்பரப்பில் தெளிவாக பிரதிபலிக்கும் ஆனால் சொரசொரப்பான மேற்பரப்பிலோ ஒளி தெளிவாக பிரதிபலிக்காது கண்ணாடி பழவளப்பான மற்றும் பளப்பளப்பான மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளதால் உன் முகத்தை தெளிவாக பிரதிபலித்துள்ளது துணியோ சொரசொரப்பான மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளதால் உன் முகத்தை பிரதிபலிக்கவே இல்லை இப்பொழுது புரிகிறதா உன் அறிவியல் பாட புத்தகத்தில் பக்கம் எண்பத்து நான்கை கவனி அதில் ஒளிக்கதிர்கள் வழவழப்பான மற்றும் பளப்பளப்பான மேற்பரப்பில் பிரதிபலிக்கப்படுவதையும் சொரசொரப்பான மேற்பரப்பில் பிரதிபலிக்கப்படுவதையும் நீ காணலாம் ஆமாம் ஆசிரியை ஒளி வளவளப்பான மற்றும் பளப்பளப்பான மேற்பரப்பில் நேராக பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சொரசொரப்பான மேற்பரப்பிலோ அங்கும் இங்குமாக பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்துவிட்டது ஆசிரியை சரி ஒளி பிரதிபலிப்பின் நன்மைகள் தான் என்ன இதையும் சற்று விளக்குங்களேன் ஆஹா இதை பற்றி நீதான் எனக்கு கூற வேண்டும் சரி ஒளி பிரதிபலிப்பின் நன்மைகளை பற்றி நீ உன் பாடபுத்தகத்தில் அறியலாம் பக்கம் எண்பத்தி நான்கு மற்றும் எண்பத்தி ஐந்தில் காணலாம் அவற்றை பற்றி படித்து புரிந்து கொண்டு நீ எனக்கு ஒரு காணொலி செய்து அனுப்ப வேண்டும் அந்த காணொலியில் ஒவ்வொரு பொருள்களின் நன்மையை பற்றி நீ என்னிடம் தெளிவாக விளக்க வேண்டும் சரியா உன் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீ எந்த பொருளை அதிகமாக கண்டுள்ளாய் என்பதை என்னிடம் அந்த காணொலியின் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும் உன்னால் முடியும் அல்லவா எனக்கு மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளது ஆசிரியை இன்றே நான் அதை பற்றி படித்து உங்களுக்கு ஒரு காணொலி செய்து உங்கள் வாட்ஸ்அப்பிற்கு அனுப்புகிறேன் 
நன்றி ஆசிரியை சரி நிஷா ஒளி பிரதிபலிப்பை ஒட்டிய கேள்விகள் சிலவற்றை கூகுள் ஃபார்மில் அனுப்புகிறேன் காணொலியோடு சேர்த்து இதையும் செய்து இன்றே அனுப்பினால் நட்சத்திரங்கள் கொடுப்பேன் அதிக நட்சத்திரங்களை சேமிப்பவருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படும் உன் நண்பர்களிடம் தெரிவித்துவிடு சரியா அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் என் குழப்பங்களை தீர்த்து வைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஆசிரியை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி ஆசிரியை ஹாய் நண்பர்களே நான் இன்று ஒளி பிரதிபலிப்பை பற்றி அறிந்து கொண்ட தகவல்கள் சிலவற்றை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வாருங்கள் அத்தகவல்களை ஒரு சிறு கண்ணோட்டம் இடலாம் ஒளி பிரதிபலிப்பு எனப்படுவது ஒளி கதிர்கள் ஒரு மீர்பரப்பில் பட்டு திரும்புவது ஆகும் ஒளி வழவழப்பான பல பலப்பான மேற்பரப்பில் தெளிவாக பிரதிபலிக்கும் ஒளி சொர சொரப்பான மேற்பரப்பில் தெளிவாக பிரதிபலிக்காது உள்ளே உள்ள பற்களை காண்பதற்காக பல் மருத்துவ கண்ணாடி பயன்படுகிறது வாகன பக்கவாட்டு கண்ணாடியோ வாகனம் ஓட்டி தமது பக்கவாட்டில் வரும் வாகனத்தை பார்க்க உதவுகிறது இதனால் விபத்தையும் தவிர்க்க முடிகிறது நிலை கண்ணாடியோ நம் முழு உருவத்தையும் பார்க்க உதவுகிறது மறை நோக்காடியோ நீர்மூழ்கி கப்பலின் கண்கள் எனலாம் இது கடற்படையினர் கடலில் மீர்பரப்பில் வரும் கப்பல்களை காண உதவுகிறது நண்பர்களே இதன் பெயர் குவி கண்ணாடி இதை சாலை வளைவு கண்ணாடி என்றும் அழைப்பர் வளைவுகள் நிறைந்திருக்கும் சாலையின் பகுதியில் எதிரே வரும் வாகனங்களை எளிதில் காண உதவுகிறது இதன் மூலம் விபத்தையும் தவிர்க்க முடிகிறது மாணவர்களே பல்வண்ண காட்சி கருவியை கண்டதுண்டா இது ஒரு விளையாட்டு பொருள் இதற்குள் கண்ணாடிகள் முக்கோண வடிவில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் இதற்குள் பல வண்ண குண்டுமணிகள் போடப்பட்டிருக்கும் இந்த பல்வண்ண காட்சி கருவியை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது அதில் உள்ள வண்ண குண்டுகள் வடிவங்கள் மாறுவதைப் போல காட்டும் மருத்துவ வண்டியில் திருப்பி எழுதப்பட்டிருக்கும் அம்புலன்ஸ் என்ற சொல்லை கவனித்ததுண்டா ஆம் முன்னே செல்லும் வாகனங்களின் பக்கவாட்டு கண்ணாடியில் இந்த வார்த்தை சரியாக தெரியும் அதை படித்தவுடன் விரைவாக வாகனங்கள் நகர்ந்து இந்த மருத்துவ வண்டிக்கு வழி கொடுப்பார்கள் இதற்காகத்தான் அதை அந்த வண்டியில் திருப்பி எழுதியிருக்கிறார்கள் நண்பர்களே இன்று ஒளி பிரதிபலிப்பு என்றால் என்ன அவற்றின் நன்மைகள் என்ன என்ன என்று நாம் நிறைய தெரிந்து கொண்டோம் உங்களுக்கும் இது அதிக பயனை கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அடுத்த வாரம் புதிய தகவல்களுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரையிலும் விடைபெற்று கொள்வது உங்கள் நிஷா